അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതുമായ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എങ്ങനെ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുന്നു എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത്തവണ പ്രൈമറി തലത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം അതും വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങളുടെ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം അധ്യാപകരും ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങളുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകൾ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടിലൊന്ന് ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇതാ മൂന്നിലൊന്നാണ് അതായത് മുഴുവൻ്റെ രണ്ടിലൊന്ന് ഭാഗം ഒരു മുഴുവൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എത്രയാണോ ഇതാണ് ഒന്നേ ബൈ മൂന്നും ഒന്നേ ബൈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാലുള്ള തുക പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു അടയാളവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എത്രയാണ് ഒന്നിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് സമാന ഭിന്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ആ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ട് അളന്നു നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നാല് വെച്ച് അളന്നു നോക്കുകയാണ് നാല് വെച്ച് അളന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ നാല് ഒന്നേ ബൈ രണ്ടിന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നേ ബൈ മൂന്നിന് സ്യൂട്ടാവുന്നില്ല യോജിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ രണ്ടും ഒന്നേ ബൈ മൂന്നും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നാല് നമ്മളെ ഒരു തരത്തിലും സഹായിക്കില്ല പിന്നെ പൊതുഛേദമായി പിന്നെ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഞാൻ ആറാണ് എടുക്കുന്നത് ആറെടുക്കുക ആറെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ പഠിച്ച തുല്യഭിന്നം ഉപയോഗിച്ചു തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നേ ബൈ ആറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് രണ്ടേ ബൈ ആറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്നേ ബൈ ആറും രണ്ടേ ബൈ ആറും മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ചേ ബൈ ആറ് ആകെയുള്ളതിൻ്റെ ആറ് തുല്യ ഭാഗത്തിൽ അഞ്ച് ഭാഗം അതായത് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് സമം അഞ്ചേ ബൈ ആറ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഒന്നേ ബൈ മൂന്നും ഒന്നേ ബൈ നാലും അപ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ മൂന്നും ഒന്നേ ബൈ നാലും ഞാൻ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ നമുക്കിത് ആറ് വെച്ചളക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം നാലിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ട് ആറ് വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഞാനിത് പന്ത്രണ്ട് വെച്ചളക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായും ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് ഭാഗമായി അതായത് നാലേ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നേ ബൈ നാല് മൂന്നേ ബൈ പന്ത്രണ്ടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നാലേ ബൈ പന്ത്രണ്ടും മൂന്നേ ബൈ പന്ത്രണ്ടും നാലും മൂന്നും ഏഴ് ഏഴേ ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതായത് ഒന്നേ ബൈ നാലും ഒന്നേ ബൈ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഏഴേ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇനി അംശവും ഛേദവും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത് നോക്കാം ഇതാ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് കൂട്ടണം ഒന്നേ ബൈ നാല് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടേ ബൈ മൂന്നും ഒന്നേ ബൈ നാലും അപ്പോൾ ഞാനത് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് എത്രയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പോലെ അളന്ന് നോക്കണം അതിന് നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ഇതിനെടുക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗമായതാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗമായ ട്രാൻസ്ഫറൻ്റ് ഷീറ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം എട്ടേ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമായി അതായത് ഇതാ പച്ച നാലെണ്ണം ഓറഞ്ച് നാലെണ്ണം നാലും നാലും എട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ എട്ട് എട്ടേ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇനി നാലിലൊന്ന് നോക്കൂ അത് കൃത്യമായി മൂന്നേ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമായി അപ്പോൾ എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്നേ ബൈ പന്ത്രണ്ട് കൃത്യമായി ബാക്കിയുള്ള ഒന്നേ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് കാണാനും കിട്ടും